हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूपीएससी नीति ये हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है एटीन अप्रैल 2017 तो हमारे आज के क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक देखिए फर्स्ट है सोनी प्रोजेक्ट देन नेक्स्ट इज कार पुलिंग थर्ड इज ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज देन फोर्थ इज रेड क्रेस्टेड पोचर्ड देन आफ्टर दैट मरुथा देन सिक्स क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन इज ऑन नेशनल वाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च फॉर द इलेक्टेड वीमेन रिप्रेजेंटेटिव देन आफ्टर दैट असियान नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन माउंट एवरेस्ट नाइन क्वेश्चन इज ऑन मनी बिल एंड लास्ट इज ऑन तारे जमी पर प्रोग्राम ठीक है फ्रेंड्स तो हमारे कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं हमने पूछा था कि ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन हमारे देश का कौन सा है तो इसका आंसर है जी अरवली बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ने इसका करेक्ट आंसर दिया है और साथ ही साथ हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि हमारे देश में कितने स्टेट जो है वो कोस्टलाइन शेयर करते हैं और साथ ही साथ हमने कहा था कि इसकी जो बाकी भी फैक्चुअल जो डिटेल्स है मतलब बाकी हमने पोर्ट वगैरह इसके बारे में आपको पढ़ने को कहा था मैं कंसिडर हम कंसिडर करते कि आपने ये डिटेल जो होंगे वो पढ़ लिए होंगे हम इसका आंसर देख लेते जी देखिए गुजरात है महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल ये ऐसे नौ स्टेट है जो जिन्हें कोस्टलाइन जो है वो अवेले मतलब कोस्टलाइन शेयर करते जी ये पुराना माप है यहाँ पे इसलिए तेलंगाना दिखाया नहीं गया और ओडिशा इस नाम से नहीं है यहाँ पे तो देखिए गुजरात जो है ना वो सबसे ज्यादा बॉर्डर कोस्टलाइन शेयर करता है और साथ ही साथ सेकंड मतलब फर्स्ट गुजरात हो गया और सेकंड जो है वो है आंध्र प्रदेश और सबसे कम कोस्टलाइन जो है वो है गोवा की ठीक है हमें कुछ फ्रेंड्स ने यूनियन टेरिटरी जो है उसके बारे में भी बताया था जी ठीक है कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन का क्वेश्चन में कहा था कि जो बाकी भी फैक्ट्स है वो हमें बताइए तो सो यहाँ पे ठीक है लेकिन अगर यूपीएससी में कोई अगर इस रिलेटेड आपको बाकी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मतलब तो ध्यान देना है कि सिर्फ स्टेट्स पूछे गए यूनियन टेरिटरीज नहीं ऑल राइट फ्रेंड्स तो ये बात याद रखिए तो देखते हैं हमारे किस किन फ्रेंड ने इसके सही आंसर दिए देखिए अंशु शर्मा उमेश पाल संदीप सामव्याल प्रवास कुमार साहू देन आफ्टर दैट रामकृष्ण चंद खेड़े देन दीपक राजन परिंदा बिंदु सरन देन प्रदीप चौधरी सुमित संगवान एंड लास्ट इज अभिनव कुमार ऑल राइट फ्रेंड्स जी हमें इसके साथ साथ एक कमेंट आई थी कि हमारे वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जी जब से हमने चैनल स्टार्ट किया है ना वी आर स्टाई वी आर इंप्रूविंग कंटिन्यूसली जी पहले ऑडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आती थी अभी वो भी हम इंप्रूव कर रहे हैं वीडियो क्वालिटी के लिए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं तो अगले आने वाले समय में आपको अच्छी क्वालिटी के वीडियो ऑडियो अच्छा क्वालिटी का साथ ही साथ कंटेंट भी है वो भी अच्छे से और ज़्यादा इंप्रूव करके मिल जाएगा और साथ ही साथ जी हमें पीडीएफ भी आ, मतलब देना है लेकिन क्या हो रहा है कि हम वेबसाइट बनाने के लिए मतलब ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन अभी वो मतलब फाइनेंशियल स्टेटस के साथ साथ बाकी भी इशूज़ आ रहे हैं उसके साथ तो देखते हैं कैसे होता है लग, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि हम फर्स्ट मई तक तो आपको जो हमारे पीडीएफ है वो अवेलेबल कर ही देंगे ठीक है मतलब एग्जाम के डेढ़ महीने पहले तो हम वो जो सभी पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल कर देंगे कुछ ना कोई उसके लिए रास्ता देख लेंगे स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें सोनी प्रोजेक्ट इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है देखिए फर्स्ट क्या है सोनी प्रोजेक्ट इज द प्रोजेक्ट विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ फिलिंग वन मेजर डैम्स मतलब एक मेजर डैम जो है उनको भरना है बाई डाइवर्टिंग द फ्लड वाटर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम सरदार सरोवर डैम तो कहाँ से पानी लेना है सरदार सरोवर डैम से जो इसका एक्स्ट्रा जो फ्लड वाटर ओवरफ्लोइंग जो होता है एक्सेस वाटर इसको डाइवर्ट करना है इन डैम्स के बाद मतलब इन डैम्स के तहत और अक्रॉस दी तापी रिवर मतलब ये कहाँ पे है तापी रिवर पे टू दी ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज मतलब जो ड्रॉट अफेक्टेड रीजन है वहाँ से ये ड्रॉट अफेक्टेड रीजन की तरफ ये पानी देना है ठीक है 115 डैम्स में तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट इज इट इज लॉन्च इन द मध्य प्रदेश रीजन मतलब ये सोनी प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है तो मध्य प्रदेश में ठीक है तो ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट है देखिए अगर आपको सोनी प्रोजेक्ट का ये जो है इसका फुल फॉर्म अगर पता होगा तो ये आप जानते हो ये यहाँ पे नर्मदा है ठीक है नर्मदा तो ये तापी रिवर नहीं नर्मदा रिवर है मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो वो इनकरेक्ट है एंड सेकेंड जो है ये नर्मदा मतलब यहाँ पे देख लीजिए ये कहाँ पे है प्रोजेक्ट ये देखिए ये गुजरात में है यहाँ पे देखिए ये नर्मदा है और यहाँ पे ये इस रीजन में यहाँ पे सरदार सरोवर है ठीक है मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये तो इनकरेक्ट है ये सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये मध्य प्रदेश में नहीं गुजरात में है ठीक है मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों इनकरेक्ट होने, होने की वजह से हमारा आंसर है डी साथ ही साथ ये देख लीजिए ये न्यूज़ थी कि हमारे जो पी है उन्होंने ये सोनी प्रोजेक्ट का लिंक टू का फेज वन का इनोग्रेशन कर दिया है देखिए ये कहाँ पे जी हमने देखा ये नर्मदा रिवर है यहाँ पे सरदार सरोवर डैम है लगभग इस रीजन में यहाँ से जो इस पानी जो है इस सरोवर का एक्सेस वाटर ये य
क्यों किया गया तो जैसे कि हमने कहा कि डाइवर्ट करना है और कितना पानी तो वन मिलियन एकर फीट देखिए बहुत ही ह्यूज मात्रा में पानी है जो डाइवर्ट करने जा रहे एक्सेस ओवरफ्लोइंग फ्लड वाटर ऑफ नर्मदा रिवर टू सौराष्ट्र रीजन ठीक है तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है तो सबसे पहले रिंकिंग प्रोजेक्ट है ये जी ऑब्वियस है देखिए यहाँ पे मतलब यहाँ से पानी यहाँ ने ले जाना है तो ऑब्वियस है कि ये लिंकिंग प्रोजेक्ट है नेक्स्ट क्या है तो देखिए कि ये सौराष्ट्र रीजन में है एक सौ पंद्रह डैम जो है वो साथ ही साथ जो कौन कौन से यहाँ पे रिजर्व वॉइस है रिजर्व वॉइस ऑफ राजकोट जमुना नगर मोरबी डिस्ट्रिक्ट ये इतने सब है और यहाँ पे ना पाइप कैनल्स बनाए जाएंगे इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल ओपन चैनल्स जी ये क्यों करने जा रहे हैं तो देखिए क्या होता है कि अगर ओपन चैनल्स होते हैं ना तो समर के दौरान हीट ज्यादा होने की वजह से जो पानी है उसका इवेपोरेशन हो जाता है ठीक है तो बेटर वे हम पाइप चैनल्स यूज करेंगे ऑल राइट फ्रेंड्स तो आई होप ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो अभी अच्छे से हो गया है देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कार पुलिंग जी देखिए आजकल है ना यूपीएससी ऐसे मतलब जो हमारे करंट जो टॉपिक्स है बहुत ही डायनेमिक टॉपिक्स जो हमें बुक्स में कहीं मिलते नहीं और जो बहुत ही ज्यादा न्यूज में इस पर ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन जो है ना वो बनाती है पूछती है सो हमने ये क्वेश्चन कार पुलिंग आप तो जानते हैं पिछले साल ऑड इवन जो रूल आया था उसके बाद ये कंटिन्यूसली न्यूज में था तो इस वजह से हमने ये क्वेश्चन फॉर्म कर दिया देखिए इसके स्टेटमेंट फर्स्ट इज इट इज अ शेयरिंग ऑफ अ कार मतलब कार पुलिंग इज अ शेयरिंग ऑफ अ कार ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट इज इट इज अ एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ सस्टेनेबल वे ऑफ जर्नी ये सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड इज इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द सोशल कैपिटल फॉर कम्यूटिंग फॉर कम्यूटिंग एंड सोशल फ्रेंडली ठीक है तो आई होप ये आपको मतलब समझ आ गए होंगे देखिए ये जो कार पुलिंग है इसके बारे में ये तीनों स्टेटमेंट सही है मतलब ये शेयरिंग करते हैं कार का ये सस्टेनेबल वे है और साथ ही साथ इसमें इट इज रिगार्ड एज एज सोशल कैपिटल फॉर कम्यूटिंग एंड सोशल फ्रेंडली ठीक है ये कार पुलिंग के बारे में हो गया जी इसके बारे में और कुछ फैक्ट मतलब ये ती, तीनों स्टेटमेंट सही होने की वजह से आंसर है इसका डी तो इसके बारे में कल हिंदू में कुछ एक छोटा सा आर्टिकल आया था देखिए इसके कुछ फैक्ट जो है वो एयर पोल्यूशन इन इंडिया कॉजेस एटलीस्ट अ मिलियन डेथ एनुअली देखिए अ मिलियन मीन्स लगभग दस लाख हर साल मौतें हमारे यहाँ पे एयर पोल्यूशन की वजह से होती है जिसमें से थर्टी थाउजेंड जो है वो तो सिर्फ दिल्ली में हो जाती है और इसके पीछे रीजन क्या है एयर पोल्यूशन के पीछे रोड ट्रैफिक है साथ ही साथ फैक्ट्री पोल्यूटेंट है और क्रॉप और वेस्ट जो है या ये आप जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब के रीजन में ये क्रॉप वेस्ट जो है वो जलाए जाते हैं और ये सभी जो क्रॉप वेस्ट से होने वाले जो बर्निंग की वजह से जो कुछ भी मैटर्स जो तैयार होते हैं वो दिल्ली में आ जाते हैं तो ये रीज़न है यहाँ पर इसके बारे में यू ने आई थिंक 2015 में क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली में ही क्यों इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है सो so, ये बातें याद रखिए और जी ये ढूंढते वक्त है ना मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चले देखिए क्या हुआ था कि जब हमारा वर्ल्ड वॉर टू हुआ था ना तो अमेरिका को बहुत ही भारी मात्रा में ऑयल की जरूरत थी तो उन्होंने तब क्या किया कि उन्होंने तब से ये जो है कार पुलिंग इसको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया और प्रमोट करने के लिए उन्होंने काफी एक यूनिक वे अपनाया देखिए ये का ऐसे बताया गया कि वेन यू राइड अलोन यू राइड विथ हिटलर तो आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर टू के बाद हिटलर जो थे वो बहुत ही मतलब निगेटिव इमेज हो गया था उनका तो ऐसे ये दर्शा रहे कि अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो आप हिटलर के साथ ट्रैवल कर रहे हो ज्वाइन अ कार शेयर क्लब टुडे मतलब अगर हमारे यहाँ पे भी अगर ऐसा कुछ अगर करने की जरूरत आ गई तो हमारे यहाँ पे तो अभी ढेर सारे ऑप्शन है आप तो समझ सकते हैं कौन कौन से ऑप्शन है वो हम बात कर रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स में ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद बहुत ही मतलब चर्चा में आ गया था मतलब इसको अपनाया गया था लेकिन बाद में ये फिर कम हो गया और फिर से जब ऑयल शॉक्स आए थे दैट इज सेवेंटी के दौरान तब तब फिर से ये कार पुलिंग जो है वो फिर से अपनाया जाने लगा ठीक है तो आई होप ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं ये कार पुलिंग जो है इसके बारे में क्लियर हो गया होगा थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री देखिए इसके पहले हमें ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज क्या होता है ये पता होना चाहिए जी मैं पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम आंसर uh, के वक्त आपको ये बताता हूँ देखिए फर्स्ट क्या है टर्की नेक्स्ट इज रशिया थर्ड इज इजिप्ट एंड लास्ट इज मैक्सिको ठीक है तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कौन कौन सी इनमें से देखिए टर्की है रशिया है इजिप्ट है लेकिन मेक्सिको नहीं है ठीक है जी ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री क्या होता है कि जो कंट्री एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट में होती है इनको ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कहते हैं ठीक है थीके? तो ये देखिए टर्की जो है ना ये देखिए ये टर्की यहाँ पे ये टर्की जो है ये ये जो रीजन है यहाँ का ये सारा ये तो एशिया में लेकिन ये जो छोटा सा एरिया है ना यहाँ पे ये आता है यूरोप में ठीक है यहाँ पे इजिप्त है ये इजिप्त का भी ऐसा ही है ये छोटा सा एरिया जो है ये आता है एशिया में और ये बाकी जो रीजन है वो आता है अफ्रीका में और रशिया
ठीक है तो इसके बारे में न्यूज क्या थी तो टर्की में रेफरेंडम हुआ था तो हमने मतलब एक कलेक्टिवली सभी देश कवर कर लिए टर्की में रेफरेंडम हुआ था और उसके बाद जो हम उनके प्रेसिडेंट है एर्दोगन सर उनको भारी मात्रा में मतलब रेफरेंडम में उनकी जीत हुई है काइंड ऑफ तो अब उनसे मतलब ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि वो काइंड ऑफ डिक्टेटर भी हो सकते हैं उनको इस रेफरेंडम की बदौलत ना भारी मात्रा में पावर मिल गई है और ऐसा भी वो चांसेस है कि वो ऐसा भी चेंज करे कि वही खुद मतलब एर्दोगन सर जो है वही टर्की में लगभग 1920 2025 या 2029 कुछ तो ऐसे वो पावर में रह सकते हैं ऐसा भी वो प्रावधान कर सकते हैं ठीक है थीके? तो ये इसके बारे में एक छोटी सी न्यूज थी बाकी ये हमने ट्रांसकॉन्टिनेंटल क्या होता है ये अभी कवर कर लिया देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दी रेड क्रेस्टेड पोचर ठीक है ये रेड क्रेस्टेड पोचर के बारे में क्या सही है ये हमें बताना है देखिए फर्स्ट क्या है इट इज अ स्पीसी ऑफ अ वाइल्ड एनिमल नेक्स्ट इज इट इज लिस्टेड एज अ लिस्ट कंसर्न बाय आई एंड थर्ड इज इट इज रिसेंटली सीन एट जलगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र ठीक है मतलब ये वाइल्ड uh, एनिमल है नेक्स्ट इज ये लिस्ट कंसर्न है आयुष आई के स्टेटस में और ये uh, uh, हाल फिलहाल में कहा पाया गया था तो महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र में जलगांव डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ऐसा थर्ड सेटमेंट है ठीक है तो ये सेकंड और थर्ड जो ये करेक्ट है लेकिन ये वाइल्ड एनिमल नहीं है ठीक है रेड क्रेस्टेड पोचर्ड ये बर्ड uh, है ठीक है बर्ड स्पीसी है ये रेड क्रेस्टेड पोचर्ड है इसका जो साइंटिफिक uh, नेम ये है और इट इज अ लार्ज डाइविंग डक ये देखिए ये डक है ये इसका मेल मेल होता है ये और ये फीमेल है और इसके बारे में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है ये कहाँ पे पाया जाता है तो सदर्न यूरोप में और सेंट्रल एशिया में और ये विंटर में स, स, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अफ्रीका में आ जाता है लेकिन ऐसी बात नहीं कि ये मतलब आ, फिक्स हर साल ही माइग्रेट करता है लेकिन ये मतलब काइंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड है और ये इंडिया में सबसे पहले ट्वेंटी में देखा गया था और रिसेंटली ये जलगांव दैट इज महाराष्ट्र में देखा गया था तो इस वजह से हमने इसको इसका क्वेश्चन बना दिया और ये ऐड कर दिया देखिए इसका आई ओ सी स्टेटस जो है वो है लिस्ट कंसर्न ठीक है ये याद रखिए क्योंकि ये मतलब हमारे यहाँ पे हाल फिलहाल में देखा गया है इस वजह से यू पी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है और बाकी जो है ये हमने विकीपीडिया से लिया था देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जी रिसेंटली मरुथा वॉज इन न्यूज मरुथा तो ये क्या है इट इज अ प्रोग्राम लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स टू डेवलप अ डेजर्ट एरिया नेक्स्ट इज इट इज अ साइक्लॉनिक स्टॉम सेंटर्ड ओवर द East Central Bay of Bengal. Third is, it is a new initiative by Ministry of Culture to increase the religious tourism. And last is, it is a new species of the monkey found in Western Ghat. All right. So, ये मरुथा क्या है? जी ये हमारा एक साइक्लोन आने वाला है जो ओडिशा में हिट करेगा. That is Bay of Bengal में आने वाला है. तो B है इसका आंसर. All right. तो ये मरुथा जो एक छोटी सी न्यूज़ थी और West Bengal में मतलब ओडिशा में आने वाला है. बाकी हम इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं. जी � यूपीएससी ने इसके बारे में 2013 में क्वेश्चन पूछा था मेंस में देखिए क्या होता है ना कि ये जो कंट्रीज है बांग्लादेश मालदीव म्यांमार ओमान पाकिस्तान थाईलैंड श्रीलंका एंड इंडिया ये आठ देश है ये आठ देश अपने आठ नाम मतलब एट एट जा सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर नाम जो है ना वो बताते हैं बता देते कि ये हमारे आई को बता देते कि ये हमें नाम देने तो मतलब जो अगला आने वाला जो कोई भी साइक्लोन होता ना होता है ना उसका नाम पहले से ही तय होता है ठीक है तो ये आठ देश हमारे जो इंडियन कॉन्टिनेंट जो एरिया है वहाँ पे आने वाले ट्रॉपिक साइक्लोन के लिए नाम दे देते हैं ठीक है थीके? तो ये देखिए हमने इंडिया ने कौन कौन से नाम दिए अग्नि आकाश बिजली जल लहर मेघ सागर वायु जी याद रखने की कोई जरूरत नहीं मैं सिर्फ आपको एक बार बता दे रहा हूँ लेकिन ये याद रखिए बांग्लादेश मालदीव म्यांमार ओमान पाकिस्तान थाईलैंड एंड श्रीलंका एंड इंडिया ठीक है और ये एक बात भी है कि अगर कोई अगर साइक्लोन जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाता है तो उस साइक्लोन का जो नाम होता है वो रिपीट नहीं करते ठीक है वो नाम जो होता है वो रिपीट नहीं करते ये भी बात एक फैक्ट है वो याद रखिए और हमने एक और बात पिछले दिनों कवर की थी साइक्लॉन के नाम ये अलग अलग नाम से जाना जाता है तो ये कैसे याद रखना है एच टी मतलब क्या कि जो अमेरिका जो है इसके ईस्ट साइड वाला जो है वो यहाँ पे आते हैं एच मतलब हरिकेन्स ठीक है अमेरिका जो वेस्ट पार्ट जो है मतलब जापान वगैरह ये एरिया पैसिफिक का पैसिफिक ऑफ वेस्ट वेस्ट पैसिफिक यहाँ पे आते हैं टाइफून्स ठीक है टी एच टी और सी कहाँ पे आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया ये जो मतलब हमारा इंडियन इंडियन ओशियन रीजन जो है यहाँ पे आते हैं साइक्लॉन्स ठीक है एच टी सी ये याद रखिए जी अगर आपको वो इमेज देखनी हो तो हमने आई थिंक वो सेकेंड अप्रैल का जो रिविजन वीडियो था उसमें कवर कर लिया होगा वो क्वेश्चन जी मैं 
फिर से एक बार देख के आपको बताता हूँ अगर आपको चाहिए तो आप देख लीजिए वो क्वेश्चन आप वो इमेज जो थी वो जी नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं हमारा द नेशन वाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च फॉर द इलेक्टेड वीमेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पंचायत एंड चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इट मतलब ये जो प्रोग्राम आया है इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट में हमें बताना है देखिए पहला क्या है इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ओनली तो ये इकलौता मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ये इनके द्वारा बनाया गया ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट इज द ट्रेनिंग प्रोग्राम सिक्स टू एम्पावर इलेक्टेड वीमेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पंचायत बाय एनहांसिंग देयर कैपेबिलिटी कैपेसिटी एंड स्किल इन द गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेजेस ठीक है तो ये क्यों लाया गया ये इसके बारे में यहाँ पे बताया गया तो देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये सिर्फ चाइल्ड वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा नहीं इसमें साथ साथ और पंचायत मिनिस्ट्री भी है आई थिंक मैं एक्सप्लेनेशन uh, में आपको बताता हूँ और ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये सही है मतलब हमारा आंसर है बी दैट इज टू ओनली देखिए ये न्यूज थी जी देखिए न्यूज लग सकती है कि छोटी है मतलब ये यहाँ पे तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है लेकिन ये न्यूज़ हमारे देश के लिए लग सकती है छोटी लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है देखिए क्या होता है ना अक्सर कि जो हमारे विलेज लेवल पे जो कोई रिप्रेजेंटेशन होता है ना वीमेंस का ये तो अभी मतलब कंपलसरी कर दिया गया या इस इस वजह से वीमेंस मतलब होती है सरपंच वगैरह वगैरह जो बाकी पोस्ट है उनको वीमेंस को दिए जाते हैं लेकिन वीमेंस की आड़ में जो मेल होते यही ये पोस्ट एक्वायर करते हैं और चलाते भी है तो इनको जो वीमेंस है इनको हाँ कैसे कि अच्छे से ट्रेनिंग करना है कि इस बारे में कि रिप्रेजेंटेशन मतलब ये काम कैसे करना है बाकी जो का कैपेबिलिटीज इनकी बढ़ानी है इसका इसके लिए देखिए कौन किस किस ने ट्रेनिंग प्रोग्राम ये जो है वो लॉन्च कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट इन कोलाबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वीमेन डेवलपमेंट इसके वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनके द्वारा ये प्रोग्राम जो है लॉन्च कर दिया गया कहाँ पे लॉन्च हुआ तो झारखंड रांची में ठीक है और ये किन द्वारा लॉन्च किया गया जो हमारी मिनिस्टर है मनेका गांधी इनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जारी कर दिया गया द ट्रेनिंग प्रोग्राम सिक्स टू एम्पावर इलेक्ट्रेड इलेक्टेड वीमेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पंचायत राज बाय एनहांसिंग देयर कैपेसिटी कैपेबिलिटी एंड स्किल इन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन द विलेजेस ठीक है मतलब जी हमें हमारे जो जो अदर हाफ है दैट इज फिफ्टी परसेंट जो है वीमेंस इनका रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन पहले तो सभी एरिया में बढ़ाना है और साथ ही साथ इनको अच्छे से काम कैसे करना है ये भी बताना है बताना मतलब बताना इसलिए क्योंकि ये हम मेल जो है अक्सर इस रीजन के ये इन्हें पीछे के पीछे लेके आते हैं खींचते तो ये इनको एम्पावर करने के लिए ये जो प्लान है वो बनाया जा रहा है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा सेवेंथ आसियान के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है देखिए फर्स्ट क्या है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन वॉज एस्टेब्लिश इन नाइनटीन इन बैंकॉक थाईलैंड विद द साइनिंग ऑफ एशियन डिक्लेरेशन ठीक है मतलब ये आसियान डिक्लेरेशन जो था ये साइन होने के बाद दैट इज 1967 में बैंकॉक में ये आसियान जो था ये स्टार्ट कर दिया गया था ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट इज इट इज ऑल्सो नोन एज बैंकॉक डिक्लेरेशन मतलब इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन इस नाम से भी जाना जाता है एंड थर्ड इज इंडिया इज मेंबर ऑफ आसियान ठीक है ये ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है इसका फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट जो ये सही है लेकिन थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है इंडिया जो है वो आसियान का पार्ट नहीं है जब ये बनाया गया था ना तब उसके कुछ सालों बाद हमें ऐसा न्यौता मिला था कि हम एशियान को जो है वो ज्वाइन करें लेकिन तब हम नाम दैट इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मतलब काफी प्रभाव में थे तो हमने रिजेक्ट कर दिया था तब कि हम आसियान का मेंबर नहीं होंगे लेकिन बाद में मतलब उसके बाद लग, कुछ 2000 नई सदी में हम कब से प्रयास कर रहे हैं कि हम आसियान का मेंबर हो सके लेकिन अभी हम नहीं हो पा रहे इसके मेंबर अभी तक तो फर्स्ट तो और सेकेंड जो है ये बात सही है मतलब हमारा आंसर है बी दैट इज वन एंड टू ओनली तो इसके बारे में एक छोटी सी न्यूज थी देखिए आसियान जो है ये कज कब एस्टेब्लिश किया गया था एट ऑगस्ट 1967 ठीक है एट ऑगस्ट 1967 तो ये जो डेट है ना एट ऑगस्ट ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्यों क्योंकि इसी दिन क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी एट ऑगस्ट 1942 को स्टार्ट कर दी गई थी और पिछले साल एट ऑगस्ट ट्वेंटी को क्विट इंडिया मूवमेंट टू क्विट इंडिया टू ये लॉन्च कर दिया गया है तो ये कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है क्विट इंडिया टू तो ये आप हमें कमेंट्स में बताइए मतलब हमारे रेगुलर क्वेश्चन के साथ तो ये जी देखिए ये आसियान कहाँ पे बैंकॉक थाईलैंड में इस्टेब्लिश कर दिया गया था इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन इस नाम से भी जाना जाता है और जो फाउंडिंग मेंबर्स थे ये कौन कौन थे इंडोनेशिया मलेशिया फिलिपींस सिंगापुर एंड थाईलैंड ठीक है ये थे मेंबर्स और अभी इसमें दस मेंबर्स है दस मेंबर्स हम आगे की स्लाइड में देखते हैं इसके एम्स जो है वो देख लेते तो क्या है तो इकोनॉमिक एग्री इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सलेट करना साथ ही साथ रीजनल पीस अपनाना है साथ ही साथ एक्टिव कोलाबोरेशन एंड
काफी आसान है पहली बात मैं बता दे कैसा तो देखिए यहाँ पे जो कंट्रीज है इनको सी एल एम वी कंट्रीज कहते हैं ठीक है कंबोडिया लाओस म्यांमार एंड वियतनाम सी एल एम वी ये चार देश है और साथ ही साथ यहाँ पे थाईलैंड है ठीक है अगर ये आपको ये पांच देश अच्छे से पता हो तो ये पांच इसके मेंबर है ठीक है नेक्स्ट क्या है तो मलेशिया है और इंडोनेशिया है मलेशिया इंडोनेशिया के बारे में ना कभी कभार कंफ्यूजन होता है कि ये कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे तो ये ऐसे याद रखिए ये ऑस्ट्रेलिया ए ये इंडोनेशिया आई एंड यहाँ पे मलेशिया एम मतलब मतलब एम एम है हमारा ये एम ठीक है ऐसे ए आई एम ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे इंडोनेशिया पहले और ये जो ऊपर है इसके ये छोटा वाला ये मलेशिया मतलब ये ये इंडोनेशिया मलेशिया यहाँ पे सिंगापुर है ये तीन हो गया ये फिलीपींस चार ये चार और पांच नौ और ये और एक मेंबर कौन सा है तो ये देखिए ये जो है ना ब्रुनई दरअसलम ये भी इसी रीजन में ठीक है ये हो गए इसके दस मेंबर और ये एक रीजन है इसको इस पपुआ न्यू जीनिया ऐसे कुछ तो इस देश का नाम है ये इसमें आसियान रीजन में नहीं आता है ये याद रखिए ठीक है साथ ही साथ पिछले साल कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो न्यूज में थे देखिए सार्क जो था वो न्यूज में था आप सार्क के बारे में जानते हो साथ ही साथ बिम्स्टेक जो था वो भी न्यूज में था सार्क और बिम्स्टेक के बारे में हमने बहुत क्वेश्चन कवर कर लिए हमारे पिछले वीडियोस में उसके साथ साथ जीसीसी जो है ये भी पिछले साल न्यूज में था गल्फ कॉपरेशन कुछ नाम है इसका ये भी न्यूज में था इसके बारे में भी पढ़ लीजिए साथ ही साथ ये जो है ना मर्कोसोर ये भी न्यूज में था पिछले साल और रीजन क्या था तो ये जो वेनेजुएला है इसको ये इस देश को इस ग्रुप से निकाल दिया गया है तो ये निकाल दिया गया है या फिर ये खुद निकल गया ये मैं याद नहीं आ रहा मुझे आप देखिए और ये मरकसूर इसके बारे में भी पढ़ लीजिए साथ ही साथ नाफ्ता जो है ना दैट इज नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये भी न्यूज में है क्यों अच्छे से पढ़ देख लीजिए क्यों क्योंकि टीपीपी के बाद ये मतलब अभी इंपॉर्टेंट है नाफ्ता अमेरिका के लिए सो ये भी एक है और यूरोपियन यूनियन तो ये तो है ही अगर आप चाहे तो इस इसका स्क्रीन ले लीजिए मैं कर्सर जो है वो साइड में लेता हूँ ओके okay, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट माउंट एवरेस्ट के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने देखिए फर्स्ट क्या है माउंट एवरेस्ट इज अ हाईएस्ट माउंटेन ऑन दी अर्थ तो ये तो मतलब अगर स्कूल जाने वाले बच्चे भी इसका आंसर बता देंगे ये तो सही है मतलब फर्स्ट नेक्स्ट इज लोकेटेड इन द ग्रेटर हिमालय रेंज थर्ड इज द मतलब ये ग्रेटर हिमालय में आता है ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है थर्ड इज द माउंटेन समिट रैडल्स स्ट्रेडल्स द बॉर्डर्स सेपरेटिंग इंडिया एंड नेपाल मतलब ये दो जो माउंट एवरेस्ट जो आता है ये इंडिया और नेपाल इसके बीच आता है ऐसा थर्ड स्टेटमेंट एंड लास्ट इज माउंट एवरेस्ट ऑल्सो नोन एज चोमुलुंगमा इन नेपाल ये नेपाल में इस नाम से जाना जाता है ऐसा फोर्थ स्टेटमेंट है ठीक है तो फर्स्ट जो था वो तो मैंने कह दिया कि स्कूल जो स्कूल के बच्चे भी इसको बता सकते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है नेक्स्ट जो ये भी बात सही है कि ये ग्रेटर हिमालयस का पार्ट है ठीक है माउंट एवरेस्ट ग्रेटर हिमालय हिमालयस का पार्ट है जी ये कैसे याद रखना है तो देखिए जी ग्रेटर हिमालय जो है ना इसके जो कोई पिक्स है ना उसके बहुत ज्यादा हाइट होती है फिर मिडल हिमालय और लेसर हिमालय जो है उनकी सबसे कम हाइट है ऐसे ये याद रखिए और साथ ही साथ ये नेपाल नहीं इंडिया एंड इंडिया नेपाल नहीं नेपाल एंड चाइना में इसके बॉर्डर है ठीक है सो थर्ड इनकरेक्ट है और ये जो चोमू लुंगमा ये जो नाम है ना ये नेपाल में नहीं ये चाइना में चाइना में इसको मतलब काइंड kind ऑफ of, uh, हमारे नाम से सागर माथा नाम से जाना जाता है ठीक है मतलब काइंड ऑफ हिंदी नेम है इसका सागर माथा सो so, ये थ्री एंड फोर इनकरेक्ट है वन एंड टू जो है ये करेक्ट है सो so, आंसर है ए दैट इज वन एंड टू ओनली इसके बारे में भी कुछ न्यूज थी तो हमने ये एड कर दिया देखिए नेपाल में सागर माथा एंड चाइना में चोमू चोमू लुंगमा ऐसे कुछ तो नाम से इसको जाना जाता है ये अर्थ का हाईएस्ट माउंटेन है इसकी ये कुछ हाइट है और ये यंग माउंटेन है ठीक है मतलब इसकी हाइट जो है ना वो कंटिन्यूसली अभी भी बढ़ रही है हमने कल सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन पूछा था और ये जो है वो नया माउंटेन है ठीक है यंग माउंटेन है और ये माउंट एवरेस्ट की जो रेंज है वो इस नाम से भी नेपाल में जाना जाता है महालंगूर महालंगूर इस रेंज इस नाम से जाना जाता है और बाद में क्या है तो चाइना और नेपाल ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट था ये चाइना और नेपाल की बॉर्डर पे आता है और बाकी जो ग्रेटर हिमालय लेयर्स के टॉप जो पिक्स है वो कौन कौन से नंगा पर्वत है अन्नापुरम है देन माउंट एवरेस्ट एंड कांचनजुंगा कांचनजुंगा हमने कल देखा था कहाँ पे सिक्किम में ठीक है सिक्किम और नेपाल की नेपाल ही ना नेपाल नेपाल की बॉर्डर में ठीक है कंजनजुंगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा अब नाइन्थ क्वेश्चन जी मनी बिल के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बता सॉरी व्हाट विल फॉलो इफ अ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय राज्यसभा अगर राज्यसभा द्वारा मनी बिल अमेंड कर दिया गया तो क्या हो सकता है तो देखिए फर्स्ट है द लोकसभा मे स्टिल प्रोसीड विथ द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा नेक्स्ट इज द लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर मतलब लोकसभा फिर से बिल कंसिडर नहीं करेंगी नेक्स्ट इज द लोकसभा मे सेंड द बिल 
टू द राज्यसभा फॉर द रिकन्सिडेशन मतलब रिकन्सिडेशन के लिए भेज देंगे नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट मे कॉल द ज्वाइंट सिटिंग फॉर द पासिंग ऑफ द बिल मतलब प्रेसिडेंट जो है वो ज्वाइंट सिटिंग बुलाएंगे ऐसा फोर स्टेटमेंट है ठीक है तो क्या होता है अगर राज्यसभा मनी बिल को अमेंड करके भेजती है तो तो इसका आंसर है ए दैट इज लोकसभा मे स्टिल प्रोसीड मतलब चाहे तो ये कंसिडर कर सकती है या फिर कंसिडर नहीं कर सकती है एक्सेप्ट करना जो है मनी बिल के बारे में ये सिर्फ लोकसभा पे डिपेंड करता है कि राज्यसभा ने जो कुछ भी अमेंडमेंट किया है उनको एक्सेप्ट करना है या नहीं इसको लोकसभा पे डिपेंड है ठीक है तो ये हो गया इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लास्ट क्वेश्चन जी तारे जमी पर प्रोजेक्ट जो है ये रिसेंटली किस स्टेट की द्वारा लॉन्च किया गया है और ये इसका मोटो क्या है टू एनलाइटन द चिल्ड्रन इन नक्सल अफेक्टेड एरियाज ठीक है तारे जमीन पर तारे जमीन पर प्रोग्राम टू एनलाइटन चिल्ड्रन इन द नक्सल अफेक्टेड एरियाज कौन से स्टेट ने मणिपुर झारखंड महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश ठीक है तो तारे जमीन पर प्रोजेक्ट जो है ये बिलोंग करता है झारखंड से ठीक है हमें कुछ फ्रेंड्स जो है वो फेसबुक पे कह रहे हैं कि हमें एक क्वेश्चन जो है वो योजना पे ऐड कर देना चाहिए तो इसी तहत हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन जो होगा लास्ट क्वेश्चन वो योजना पे होगा तो ये देखिए तारे जमीन पर प्रोग्राम इट्स अंडर झारखंड ठीक है टू एनलाइटन द चिल्ड्रन इन नक्सल अफेक्टेड एरिया इसके बारे में भी एक न्यूज थी और देखिए क्या है तो सबसे पहले नक्सल अफेक्टेड एरिया के जो बच्चे हैं इनको और साथ ही जो बाकी जो यहाँ के जो लोग हैं इनको पुलिस में जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए इसी वजह से पुलिस पुलिस जो है झारखंड पुलिस इन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है तारे जमीन पर प्रोजेक्ट टू एनकरेज चिल्ड्रन टू लीड हैप्पी लाइव्स ठीक है और इस इसके तहत इन्होंने क्या किया है तो बच्चों को बैग्स डोनेट किए शूज डोनेट किए बुक्स क्लॉथ्स ये सब डोनेट किए एंड बेसिक रेमिनिटी जो है ये अगर मिलेंगी बच्चों को तो ये मतलब नक्सल जो नक्सल हो मतलब ये एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाने की बजाय ये अपनी हैप्पी लाइफ जो है वो व्यतीत करेंगे ऐसा ये योजना है ठीक है तारे जमीन पर प्रोग्राम ठीक है तो हमारे आज के क्वेश्चन देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी फर्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नेक्स्ट इज कैबिनेट सेक्रेटरी थर्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ठीक है तो इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में बताइए और साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन क्या है इन विच फाइव ईयर प्लान द प्राइजेस ऑफ द गुड्स कम डाउन ठीक है कौन सी फाइव ईयर प्लान में जो हमारी गुड्स थे उनकी प्राइजेस कम हो गई थी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ठीक है ये जो क्वेश्चन है ना ये मतलब काइंडली लॉजिकल क्वेश्चन है आप अगर अच्छे से लॉजिक इसको अपना अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आप बता सकते हैं ये यूपीएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी आपको एक बात बता देता हूँ और इसके बारे में भी आप हमें कमेंट्स में आंसर दीजिए और साथ ही साथ हमने और एक क्वेश्चन पूछा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट टू जो है वो कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च कर दिया गया ये भी हमें आप कमेंट्स में बताइए ठीक है फ्रेंड्स तो ये थे हमारे आज के सभी क्वेश्चन आई होप हमने अच्छे से सभी कवर कर लिए होंगे तो मिलते हैं कल थैंक यू सो मच फॉर अ डिस्कशन हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड कीप स्टडिंग ऑल द बेस्ट